们在这儿等着就好，朕自己进去。是，陛下。多谢王爷。你，你可安好？好。我还以为你，我那么晚了，王爷为何还在宫中啊？啊，今夜陛下。召我入宫，是为陪伴忠儿来着。哦，那为何还会来这澄清殿呢？心里有些不畅。王爷向来是清爽之人，时至今日，竟也开始愁绪万千了。年少之时，常在这太极宫里游荡，总觉得步伐轻盈。只因这一草一木，皆是故友。如今再回到此处，却觉得陌生了。有时候走着走着，不禁恍惚自己身在何处。不知朝野是否也有这般感受？何尝不是呢？有时我真希望，若是自己一觉醒来，还是刚进宫时懵懂无知的才人武如意，那该多好！若能从头来过。也许媚娘不会选择身在此处，那为何不离开？因为这里还有智奴，他是我在这世上唯一的亲人。曾经，你在我父皇身边之时，心意透彻笃定；而此刻，媚娘，我越来越看不透你了。可是我依然还是王爷的挚友，也希望王爷在这太极宫里行走时，千万不要忘了。这里还有智奴，还有媚娘。至于那些无望的流言，向来都是恭维阴谋的前兆。以媚娘对陛下的了解，这一次召王爷回来，恐怕正是不希望因为王爷的请辞，而或多或少坐实了那些谣言。还请吴王殿下。能够一如既往的信任陛下。
，至于，至于今天晚上的事情，不会有人知道的，也请吴王殿下不要放在心上。媚娘告辞了。你们都出去！陛下，陛下，陛下今夜怎会来此？今夜，朕陪你。有本起奏，无事退朝。吴王为何没上朝？老奴回禀陛下，吴王殿下身体有恙，说是感染了风寒，需在家将养三日，特让老奴禀告陛下。陛下，老臣有奏，讲。陛下，自秦汉先哲之后，将及武德、贞观，历朝历代，无不立处树敌。而如今，我大唐四海升平，国泰民安，老臣以为，是时候册封太子了。太尉此言，朕深以为然。唯在立长还是立贤上，尚有疑虑。不知诸位卿家以为如何？启禀陛下，我大唐开国以来，太子一向立嫡立长。陛下，启禀陛下，微臣以为陈王可为太子。陛下，陛下，陈王仁善，可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子，陈王可立为太子，陈王可立为太子。恭贺娘娘重获圣宠。看来本宫还是高估了那个武媚娘，这才不出几日，她就已经惹怒了陛下。不过这样也好，要不然的话，本宫真的还不知道什么时候才能见到陛下呢。现在陛下重新宠幸娘娘，要不要咱们趁机？眼下陛下是什么心思，本宫还未知晓。本宫骤然复宠，但是地位还未稳固，贸然出手只会授人以柄。不若再想想，待本宫想出一个周全的法子，本宫既已复宠，便不会浪费这么好的时机。本宫定要为素洁谋划一个大好的将来。嗯、娘娘，大人派人来传话了。大人说，宫外的流言早就传遍了，都说那武媚娘是个妖妇。从先皇到陛下，再到吴王，都被那妖妇勾了魂魄。大人的意思是，娘娘可借此时机，将那武媚娘彻底赶出宫去。自古以来，后宫不贞，倒真是让人无法护着的错处。此事若好好筹谋，或许真的可行。容本宫想想吧。
大人的意思是，娘娘要尽快决断，以免夜长梦多。知道了。对了，钟二那边应该准备的差不多了，我们快去吧，别误了时辰。是，娘娘。姐姐太心善，几次三番来看陈老。如今大局已定，我真是内心有愧。这次希望皇后接他走之前，能见他一面，嘱咐几句，盼他以后无论是在东宫还是在立正殿，都莫要忘记自己的母亲。知道你是为人所害，先是皇后对你下毒在先，接着武昭仪怂恿你去自裁，陷害皇后。周儿这些都明白。等我当上了天子，周儿一定会为你报仇的，一定会的。周儿，该出发了。是母后臣妾拜见皇后娘娘。昭仪免礼，不知昭仪今日来，所为何事啊？启禀皇后娘娘，臣妾是来探望陈王的。昭仪有心了，不过在太子册封大典之前，钟儿会一直居于立正殿，昭仪可以随时来探望。臣妾已经听说了，听说陈王已经被立为太子，真是恭喜皇后娘娘了。嫡长子立储不过是惯例，何喜之有啊？倒是近日来，昭仪正是盛眷正浓，才真是令人羡慕啊。皇后娘娘谬赞了。不过臣妾觉得，这世上福祸相倚。也许此时欢笑，说不定将来还将以痛哭收场。到底前程如何，还真是有未可知呢。赵一这话说的可真好，本宫记住了。不过既然总是世事难料，赵一可要好好保重啊。皇后娘娘，定当也是如此。便姬，如今一切都在我的安排之下，进展顺利。三哥会反的，因为他终究还是想当天子。在这个世界上，也许只有权力，才守护得了爱情
，想想当年，若我为天子，这个世上又有何人能将你我分开？对不起，你牺牲了你自己，我却有负你所托。非但没有扳倒王皇后，还让她夺去了忠儿。我不会忘记我的承诺，我一定要让王皇后倒台，将忠儿夺回来。此灯是为刘氏而点的吧？臣妾拜见陛下。朕有一事一直想不明白：刘氏毒发临死时怒斥皇后，可为何这么巧？朕刚好在那时走进立正殿，仿佛一切都是……陛下。那是因为刘氏知道，陛下在那个时候一定会进入立正殿，因为，因为那是我们早就已经计划好的。为什么？因为我们都想让陛下相信，是王皇后毒害的刘氏。你为什么要陷害皇后？刘氏因为一直没有得到封号，而痛恨皇后，这朕还能勉强理解。可是媚娘你，朕亲口跟你说过，高阳寿宴上你喝的那杯茶根本就没有问题。你可以不信旁人，就为何不肯信朕呢？与孩子无关。那与什么有关？皇后柔善守礼，你要是没有真凭实据，真的不应该冤枉她。你是变了，以前的你，绝技不会害人。我害人，皇后就柔善守礼，那又是谁，在给刘氏喝的水里面下了剧毒，害得她只有七日可活。剧毒。刘刘氏不是得了重病吗？陛下现在就可以召太医署的周太医来问一问，刘氏到底是重病还是被人下了剧毒？王皇后想过继忠儿在先，但是刘氏疼爱孩子拒绝了她，紧接着刘氏便中了剧毒。若不是媚娘恰巧在此，刘氏早就死了。陛下，你呢？你认为？到底是何人下了这毒？刘氏被人毒害，你们为什么不告诉朕？告诉陛下有用吗？刘氏在这宫中，本来就是一个无关紧要的存在，告发皇后，然后调查他，大多也会不了了之。刘氏知道这个道理，媚娘也觉得。不应该为此事而让陛下烦忧，所以就告诉周太医，让他跟所有人说，是刘氏得了恶疾。你们不希望让朕烦忧，于是就联手对付了皇后。对刘氏来说，这是复仇，因为他不想让自己最亲的孩子落在了毒害他的凶手的身边。对于媚娘而言，确实是皇后毒害了刘氏，所以母媚娘。到底是刘氏想复仇，还是你自己想复仇？你说什么呢，陛下？难道我说的不对吗？那好，你告诉朕，你告诉朕，你对付皇后，是因为你爱朕，你在乎朕。你说，朕马上便相信你，朕甚至可以为了你。亲手杀了皇后，还刘氏一个公道。你说，说呀
よ。你是说不出来的，因为你的心里面根本从来就没有朕。朕还知道。你之所以答应朕留在宫里，只不过是想借机会为孩子报仇而已。你以为你这些心思，朕都猜不出吗？啊，这一切朕都知道。可是又能怎样？因为朕知道，这是朕与你的唯一一次机会。朕总想着把你放在身边，好好的宠你，爱你。终会有一天，你会对朕有所感动。可是为什么不是朕？为什么是三哥？陛下，你说什么呢？吴王，不，我跟吴王绝无瓜葛，我们是清清白白的。清清白白，朕曾经也这么想过。陛下，你是听信了那些谣言吗？那时，朕真的愿意相信，那些只不过。是用来伤害你，用来挑拨朕与吴王关系的谣言。我就是太天真了。怎么说？陛下还是信了。与谁在一起？我，我和在澄清殿，这一切都看到了。陛下，不是的，不是你想象的那个样子的。我跟吴王，我们什么都没有。我只是去了澄清殿，我看到了一个背影，我以为我以为是仙仙帝，我就，对不起，武媚娘，你有必要这么残忍吗？我，对不起，你知道吗？自你助我登上太子之位，我便深深活在了父皇的影子里。我的大臣、子民，包括你，每日对我耳提面命，要做个如父皇一样的贤明帝王。我努力了，我竭尽我所有的能力，我努力了，我费尽心思去做这个皇帝，可是有变化吗？没有。在他们，在你眼里，我还是当年软弱无知的晋王之子。陛下，不，陛下，可笑吗？真可笑！我还跟三哥说，我说，要是有一个人能够与你走到最后。那个人不会是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。看来，朕是痴人说梦罢了。媚娘，你这一辈子。都不会爱上我的，对吗？不是
？不是的，陛下。所以陛下心心念念，以为在媚娘的心里面，媚娘对陛下一点感情都没有，对吗？不是的。你以为我留在这宫里只是为了给孩子报仇，心里边就没有在乎过陛下，对吗？不是的，陛下一直说媚娘没有想想陛下所做的一切，那陛下，你又何尝想过媚娘呢？是，没错。如果说我不恨王皇后和萧淑妃。那是假的，我真的恨他们。可是我帮助刘氏，除了我对他的承诺之外，我也想让陛下不要将来受人以柄，被人左右。因为我的关系，陛下把我封了昭仪，留在这宫中。长孙大人想立李忠为太子作为交换。陛下万万不能，也不可以说不行。你都已经对我这么好了，我不想因为这样立主的大事，就让你为了我改变自己的初衷。真的，真的是这样，我没有。我真的没有骗你，为什么不相信我？我不是媚娘，媚娘，太爷，太爷